हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द प्लाज्मा ऑसिलेशन एंड द प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी एंड वी विल डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फॉर प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी इफ द इलेक्ट्रॉन इन अ प्लाज्मा आर डिस्प्लेस फ्रॉम अ यूनिफॉर्म बैकग्राउंड ऑफ आय द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी बिल्ड अप इन अ सच ए डायरेक्शन एज द रिस्टोर द न्यूट्रलिटी ऑफ प्लाज्मा बाय बिल्डिंग द इलेक्ट्रॉन बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन बिकॉज ऑफ देयर इनर्शिया द इलेक्ट्रॉन विल ओवर हीटेड एंड द ऑसिलेट अराउंड द इक्वेलियम पोजिशन विथ अ करेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी दिस फ्रिक्वेंसी इज नोन एज प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी एंड द ऑसिलेशन आर नोन एज प्लाज्मा ऑसिलेशन दीज ऑसिलेशन इज वेरी फास्ट दैट द मैसिव आइन डू नॉट हैव टाइम टू रिस्पॉन्ड टू द ऑसिलेटिंग फील्ड एंड मे बी कंसिडर एज द फिक्सड इन द फिगर यू कैन सी द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द टिपिकल एलिमेंट्स ऑफ द आयन फ्लूड एंड द डार्क एंड रेक्टेंगल द अल्टरनेट डिसप्लेसमेंट एलिमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन फील्ड द रिजल्टिंग चार्ज बंसेज कॉज अ स्प्लिटिंग पीरियड इलेक्ट्रिक फील्ड ई विच टेन टू रिस्टोर द इलेक्ट्रॉन टू देयर इनिशियल पोजिशन बिफोर वी ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी ओमेगा पी इन द सिम्पलेस्ट वे वी हैव सर्टेन अजम्सन फर्स्ट इज देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड इज देयर इज नो थर्मल मोशन मीन्स के टी इज इक्वल टू जीरो एंड थर्ड इज द आयन्स आर फिक्सड इन स्पेस इन अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फोर्थ जम्सन इज द प्लाज्मा इज इनफाइनाइट इन एन एक्सटेंट एंड द फिफ्थ इज द इलेक्ट्रॉन मोशन अकर ओनली इन एक्स डायरेक्शन सिक्स इज द डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी सेपरेटेड इन टू टू पार्ट्स एंड इक्लिब्रियम पार्ट्स इंडिकेट दैट द सब्सक्रिप्ट ओ एंड ए पट्रीब्यूशन पार्ट इंडिकेट ए सब्सक्रिप्ट वन द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी एन ई इज इक्वल टू एन जीरो प्लस एन वन सिंस द आयन आर एज्यूम टू बी ए रेस्ट देर फोर द डेंसिटी ऑफ द आयन एट द इक्लिब्रियम विल बी इक्वल टू एन आई इज इक्वल टू एन जीरो सिंस देर इज नो फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड एज वी हैव अलियर एज्यूम्ड सो दिस इज ओनली अ इलेक्ट्रोस्टेटिक ऑसिलेशन द ओनली मैक्सुअल इक्वेशन वी सेल नीड इज द वन दैट डज नॉट इन्वॉल्व वैक्टर बी बी वैक्टर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड पॉइजन इक्वेशन एंड द मैक्सुअल इक्वेशन With the help of these equation, we can derive the plasma frequency. But in this case, this is the exception rule that the Poisson equation cannot be used to find the higher frequencies. The electron inertia is important component. The all these component, the consequently we can write epsilon naught del dot e, which is equal to e into n i minus n e. As we know, electric field is negative gradient of potential. Electric field is a negative gradient of potential. Now substitute the value of electric field. We can write epsilon naught del square phi is equal to e n e minus n i. Let take its equation number one. Now substituting the value of n e and n i, we can write epsilon naught del square phi is equal to e n zero plus n one minus n zero. Del square phi is equal to e over epsilon naught n one. Take this equation number two. The electron equation of the motion in the electric field, which is written by m del v over del t, is equal to minus e dot e. Take this equation number three. Substitute the value of e. We can write e del phi, where e is the negative gradient of potential del dot phi minus del dot phi. Let this is the equation number three. Now the total time derivative of velocities we assume to be equal to the partial derivative of thus replacing total derivative by partial derivative we get del v over del t is equal to e over m del dot phi let take this equation number 4 now we have the electron equation of continuity in terms of electron density which is given by del ne over del t plus del dot ne dot v which is equal to 0 Let's substitute the value of any. We have substituted the value of any, which is n zero plus n one plus del n zero plus n one v, which is equal to zero. Since n zero is the constant, so del dot n zero is equal to zero, and the n one is a very small component as compared to n one. Hence, the neglecting n one, and the second term will be n zero 
डेल डॉट वी प्लस डेल एन वन ओवर डेल टी इज इक्वल टू जीरो नाउ वी हैव द फाइनल इक्वेशन डेल स्क्वायर एन वन ओवर डेल टी स्क्वायर प्लस एन जीरो डेल डॉट डेल वी ओवर डेल टी इज इक्वल टू जीरो नाउ वी सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ डेल वी ओवर डेल टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर इक्वेशन नंबर फोर डेल वी ओवर डेल टी इज इक्वल टू ई ओवर एम डेल डॉट फाइव by substituting the value of equation number 4 the main equation becomes del square n1 over del t square plus n0 del e by m del phi del dot del will be become del square phi the now we have to substitute the value of del square phi we have calculated in equation number 2 the del square phi is equal to e by epsilon not n1 now our final equation becomes del square n1 over del t square plus n0 e into e by epsilon not n1 is equal to 0 after that del square n1 over del t square plus n0 e square n1 over m0 epsilon not is equal to 0 this is equation number 5 here in the equation the quantity n0 e square over m epsilon not has the dimension of the square of the frequency thus we can write omega p square is equal to n0 e square upon epsilon not m substituting this value in equation number 5 we get del n1 over del t square plus omega p square n1 is equal to 0 this is the equation number 6 where omega p stands for the plasma frequency the plasma frequency therefore can be written as omega p is equal to the square root of n0 is square by epsilon not m radian per second this is the equation for plasma frequency now we'll discuss the solution of this equation this expression of angular frequency in plasma has the solution n1 is equal to n0 e raised to the power minus i omega p t numerically we can use this approximation formula omega p is equal to 50 root n where n in meter cube per meter cube and the omega p over 2 pi which is equal to the frequency fp which is approximately equal to the 9 root n as the frequency depending only upon the plasma density which is the fundamental parameter of plasma because the smallness of m the plasma frequency usually very high for an instant we can calculate the plasma frequency by taking the value of 9 root n means the lower the m the greater will be the frequency